और अब आपको दिखाते हैं विजुअल्स निवाडा के निवाडा के बर्निंग मैन फेस्टिवल में हुई है काफी तबाही आप विजुअल टेलीविजन स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं कि जब सिवियर रेन ने मजा किया है किरकिरा इस साल के बर्निंग मैन फेस्टिवल का जब कई हजार लोग हैं इस समय स्ट्रैंडेड नी डीप मड में जबकि सिचुएशन इतनी गंभीर है कि एक आदमी की मौत भी हो गई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है आपको दिखाते हैं विजुअल्स बर्निंग मैन फेस्टिवल के इस समय ये आप विजुअल्स अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये फेस्टिवल जो कि होना था अब इतना ज्यादा मजेदार नहीं रहा है क्योंकि कई हजार लोग इस वक्त बारिश की वजह से जो एरिया में फ्लडिंग हुई है उसकी वजह से मड और मख में फंस कर रह गए जबकि इस समय ये भी आप देख सकते हैं कि काफी लोग वापस जाने की तैयारी करें ये लाइव विजुअल्स जो कि आप चौपर से देख रहे हैं ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं बर्निंग मैन फेस्टिवल का सीन इस वक्त लाइव जो कि वहां पर जारी है और लोग काफी परेशान है और वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और काफी लोग स्ट्रैंडेड भी हो गए हैं जबकि एक आदमी की मौत भी हो गई है आप देख सकते हैं कि स्लश बारिशों की वजह से जो कि रेला आया है उसके अंदर इतना ज्यादा हो गया है कि लोग वहां से निकल भी नहीं पा रहे और जब बर्निंग मैन इस साल आ, के फेस्टिवल में स्ट्रगल कर रहे हैं खराब वेदर से जब जबरदस्त हैवी रेन्स ने क्रिएट की हैं डेंजरस कंडीशंस और के अटेंडीज के अंदर रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 70,000 बर्नर्स या तो हैं स्ट्रैंडेड इस समय या फिर कोशिश कर रहे हैं मुसलसल उस एरिया से ही निकलने की आइए देखते हैं इसी सिलसिले में ये रिपोर्ट भी According to CNN, there are 70,000 burners either stranded on the playa or attempting to leave without getting their vehicles stuck in the mud. Thousands of burners are still attempting to leave the playa and make it here to Reno Tahoe International Airport after the rain and the mud of this past weekend has kept them there, some of them attempting to leave for over 12 hours. We we have thousands of people that are trying to leave right now, so it's kind of like a mass exodus and I got trapped in the mud and everything was shut down and getting out was a nightmare. After getting stuck in the mud enough times, she says they almost gave up and tried an alternative way to get out of the desert. Last time someone took the wrong turn and everyone followed them, so we got like into the middle of the desert with like no one around and got stuck there for like 12 hours. We like slept there and finally we brought a hitchhike and we finally tried it one more time and got ourselves out. Way to get out is like all like eight lanes have to merge into one, so it's very slow. It's a really slow process. But trying to dig an RV out of the mud is no easy task. But this yeah. morning we were digging we were on our hands and knees like digging Under mud out of our tires. Even if they can make it out of the mud, burners aren't out of the woods yet. The rain also causing puddles of water on the road, which leaves the risk of hydroplaning. And it was raining pretty heavily up there, so one thing that I noticed was a lot of puddles on the road. The rain is only adding more difficulty to an already stressful travel day. It's just a lot of vehicles trying to move, trying to get back into town here. But even through all of the difficulties of the week, burners say that it was worth it. Oh, I mean, it's still a great event. I love it, and I'm definitely going back next year.